buenas todos, ¿qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más y en esta ocasión vengo a hacer un video un tanto especial, ya que no suelo hacer videos así, pero esta vez tengo ganas. Tengo ganas de dar mi opinión al respecto de los nuevos juegos de Pokémon, Pokémon Espada, Pokémon Escudo y Pokémon Armadura y cuento a la Isla de la Armadura como si fuera una tercera entrega porque así es como, como yo la siento. A este DLC es como la típica tercera entrega que estamos acostumbrados los fans de Pokémon, como yo, desde hace ya muchísimos años, ¿no? Pero bueno, primero que nada, me presento. Me llamo Marcos, tengo 29 años y llevo jugando Pokémon desde que tenía 7 o 8 años. Jugué los primeros juegos de Pokémon, rojo y azul, en mi Game Boy y desde ahí nació mi amor a esta franquicia. He jugado casi todos los juegos de Pokémon que han salido y aclaro que solo los juegos de la saga principal. Los únicos que no jugué fueron X e Y y Ultra Sol y Ultra Luna. Y bueno, Blanco y Negro 2 que los jugué años después cuando estaba jugando Pokémon Luna. También me compré el Blanco 2 y lo jugué, pero no lo jugué cuando salió recién el juego, ¿no? Y aclaro que soy muy fan, pero de la saga principal. Los otros juegos de Pokémon casi no suelen llamarme la atención, como Pokémon GO, que lo descargué cuando recién salió y me decepcionó muchísimo, eh, pero muchísimo. Dije, esto no es Pokémon y lo eliminé. Creo que ahora ya ha mejorado bastante, pero aún así no me llama la atención. Así que se podría decir que me considero a mí mismo todo un maestro Pokémon y me siento capacitado más que de sobra para dar una opinión objetiva. Así que después de esta presentación, vamos de lleno con el tema. ¿Pokémon Espada y Escudo son malos juegos de Pokémon? Ahorita hablamos del DLC, pero primero esta pregunta que muchos se hacen, más que nada porque bueno, creo que entran a grupos de Pokémon y ven a la gente discutir y tirar hate por cualquier cosa hacia Pokémon Espada y Escudo, y pues si son gente sin conocimientos o este es el primer juego de Pokémon que van a comprar, al ver comentarios así, se asustan y creen que es un mal juego, que, que no vale la pena, y lo peor... Es que muchas veces sin darle la oportunidad al juego, se dejan llevar por, por el instinto de rebaño y también empiezan a decir que es un mal juego, sin haberle dado una oportunidad o comprobarlo por ellos mismos. Y pues respondiendo a la pregunta y dando mi opinión personal, puedo decirles francamente que Pokémon Espada y Escudo son muy buenos juegos y me atrevería a decir incluso que son los mejores juegos de Pokémon de la saga principal hasta la fecha. Lo único que no me gustó de Pokémon Espada y Escudo sería que en algunas batallas pues te cambian el escenario o incluso te ponen un escenario blanco y eso es lo único, lo único que no me ha gustado de, de Espada y Escudo, ¿no? La verdad es que sí resulta un poquito molesto o desconcertante que en medio de una batalla estés peleando o se dispute la batalla en un puente y de repente te cambien el escenario a un prado o algo así, que te cambien el escenario o que te salga pues el escenario blanco es lo que más me molesta del juego. Pero aún así con todo eso yo creo que es el mejor juego de Pokémon de la saga principal que ha salido hasta la fecha y no lo digo únicamente porque hayan roto todos los récords de ventas de los anteriores juegos de Pokémon. Sin duda son un éxito rotundo en ventas, pero también mantienen la magia y la grandeza de la saga de Pokémon que nos ha atrapado por generaciones e intergeneraciones, porque ahorita ya hay padres que jugaron Pokémon cuando eran niños y que ahora les compran los juegos de Pokémon a sus niños. Eso realmente para mí es mágico y hermoso eh, y pocas sagas de videojuegos logran hacer algo así. Y entonces, ¿por qué hay tantos haters? Y comentarios diciendo que Pokémon Espada y Escudo son lo peor y que son muy malos juegos. Yo en primera pienso que es porque son tontos. O porque son jugadores casuals o no tienen idea de lo que es Pokémon. O se dejan llevar por lo que oyen. Debe de haber muchos motivos. Pero bueno, a ver, dime, ¿por qué crees que Pokémon Espada y Escudo son malos? Déjenmelo aquí abajo en los comentarios si quieren. Bueno, uno de los argumentos más sonados sería porque no aprovecha al máximo los recursos de la Nintendo Switch. Los gráficos son simples y sinceramente sigue pareciendo un juego de una consola portátil. Y pues a mí, en lo personal, me gusta que sea así. ¿Qué quieren que les diga? Yo como jugador veterano de Pokémon, pues crecí jugándolo en consolas portátiles. Y pues que hayan mantenido esa esencia, me parece más un acierto que un error. Además... 
como le dije a un amigo hace unos días, a Pokémon siempre lo van a criticar siempre, siempre, siempre. Cada que saca algo nuevo o algún juego nuevo, lo critican por cualquier cosa. Desde tonterías como, no me gustan los nuevos protagonistas, o ahora más recientemente, los árboles son todos iguales y se ven muy feos. <risa> Es que sinceramente me dan risa eh, algunos de esos comentarios. Además que Game Freak siempre ha hecho lo mismo de, desde los primeros juegos de Pokémon. Un copy-paste de muchos de sus elementos decorativos. O a poco en el bosque verde de Pokémon rojo y azul habían 560 modelos de árboles distintos. Pues no. Y no importa porque de eso no va el juego. Game Freak siempre con cada entrega de Pokémon se arriesgan un poco nada más. Lo justo y necesario. No hace grandes, grandes cambios porque no le conviene. En primera porque seguramente de todas formas los criticarían. Y en segunda por miedo de perder a sus fans más veteranos. Yo me pongo de ejemplo en este caso. Si de repente el siguiente juego de Pokémon que salga, digamos Pokémon Cactus, es un juegazo con graficazos increíbles como Final Fantasy VII Remake o como otro juego que lo estuvieron comparando, Zelda Breath of the Wild, y con nuevas formas de combates donde se vean los Pokémon realmente batallar, dando garrazos, dando mordidas, o muchos más cambios que a veces la gente pide. Yo, en lo personal, no sentiría que es un juego de Pokémon, y tal vez pues me pasaría lo mismo que con Pokémon GO. Además, déjenme decirles algo, Pokémon siempre está en constante evolución, y lo más seguro es que para futuras entregas hagan cosas que en esta no hicieron y que pidieron mucho los fans, porque siempre pasa, siempre. Y dentro de dos años vamos a ver videos en YouTube de algún youtuber diciendo yo lo pronostiqué o al fin nos hacen caso o algo así porque siempre pasa y al final encuentran otra cosa de qué quejarse. Por ejemplo, a ver, ahí les van unos cuantos ejemplos. Eh, la crianza es muy difícil, pum, en espada y escudo es súper fácil. Me gustaría usar mi equipo de aventura en competitivo, pero es imposible porque en competitivo solo hay pokés con EVs y IPs perfectos y pierdo. ¡Pum! Chapas doradas y plateadas. No me gusta tener que llevar un poke o dos estorbando en mi equipo como esclavos de MTs. ¡Pum! Ahora haces todo con la bici y con tu rotonfono. <ríe> no me gusta competitivo porque siempre usan los mismos pokés desde cuarta generación. ¡Pum! Ahora tenemos uno de los mejores competitivos que se han visto en años, o por lo menos a mí me está encantando, el competitivo de esta generación. Tenemos nuevas estrategias y más variedad, mucho más que los típicos Tapus, Landorus, etc. Y así podría dar mil ejemplos más de cosas que los fans pedían y se quejaban antes y ahora han ido implementando o mejorando en el juego. Así que bueno, también... Suelen comparar recientemente o decir que un juego de Pokémon sí se puede ver mejor porque ahí tienes de ejemplo al próximo Pokémon Snap y pues sí, a mí también me gustó mucho el tráiler de Pokémon Snap y probablemente lo compre cuando salga para probarlo, pero también hay que tener en cuenta que ese juego va precisamente de eso, de hacerle fotos a los Pokémon y pues por eso tiene que verse bien. O sea, ahí sí es algo necesario que los gráficos sean mejores y pues se nota claramente que sí tienen en cuenta las cosas que los fans van pidiendo. E incluso contratan otros estudios o desarrolladores si es necesario, cosa que no hacían en el pasado. Además, ¿de dónde creen que salió la idea de traer de vuelta a Pokémon Snap? Yo creo que es más que obvio que de la comunidad de Pokémon Espada y Escudo que siempre se la pasan en todos los grupos posteando imágenes de sus Pokémon tomadas desde el campamento que creo que es de las funciones más queridas de Pokémon Espada y Escudo porque vuelve mucho más fácil ganar amistad con tus Pokémon y además te permite jugar con ellos y tomarles fotos súper guapas y al darse cuenta de esto los trabajadores de Pokémon han de haber pensado y si sacamos un juego más desarrollado para tomarles fotos a los Pokémon ya que vemos que les gusta tanto y listo volvió Pokémon Snap pero bueno otro punto negativo que le ven a espada y escudo es que por primera vez no puedes capturarlos a todos nos dieron una Pokédex recortada con solo 400 Pokés de 890 que había ya contando a los nuevos de Galar o sea menos de la mitad de los Pokémon y yo 
siendo franco, desde el principio ya sabía que después iban a sacar una o dos versiones más de Pokémon Espada y Escudo, llamadas Ultra Espada o Platinum Escudo, donde iban a estar todos los Pokés y demás cosas faltantes. Y es algo lógico, porque es algo que ha pasado una y otra y otra vez desde el principio. ¿O a poco no recuerdan Pokémon Amarillo, Pokémon Esmeralda, Pokémon Platinum, Pokémon Blanco y Negro 2, Ultra Sol y Ultra Luna? Así que sinceramente en ese aspecto no entiendo por qué se quejan y más con argumentos tan tontos como decir antes habían dicho que no se podía meter todos los pokés y ahora resulta que sí se puede pero con DLCs, solo quieren sacar dinero. En primera está claro que de poder se puede, pero requiere mucho más tiempo de desarrollo y es como cualquier juego. ¿O a poco ustedes creen que Final Fantasy VII Remake se planificó y desarrolló en un año? Pues no, llevó años de desarrollo y trabajo hasta que finalmente salió, en cambio a Pokémon se les exige prácticamente un nuevo juego cada año, y aquí entra la hipocresía de algunos, que van a decir, yo contento espero dos o cinco años si hace falta pero que saquen un juego de Pokémon de calidad, cuando yo mismo he visto cómo esos mismos fans se quejan si de repente se retrasa un juego de Pokémon, o cuando no hay noticias de Pokémon durante mucho tiempo, empiezan a decir que Pokémon está muerto y bla 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 bla. En fin, la hipotenusa. <risa> Otra queja tonta que suelen decir los haters, eh, cada vez sacan juegos de Pokémon con menos dificultad. Los rivales no tienen chiste y la historia es pésima y muy infantil. A ver, yo creo que en primer lugar no entiendes que el público objetivo de Pokémon son los niños. Que muchos adultos como tú o como yo sigamos disfrutando de estos juegos y los juguemos a día de hoy es otra cosa. El público objetivo de Pokémon son los niños y los niños son el futuro. Porque así como nosotros crecimos con esta saga, se intenta hacer lo mismo con esta nueva generación. Y que los niños que hoy jueguen espada y escudo se encariñen con Pokémon y al pasar los años sigan comprando los juegos de, de Pokémon. Por eso en parte el juego es simple e infantil sin una historia compleja o para adultos pero esto no solo beneficia al público infantil sino también a los jugadores veteranos como yo porque al simplificar muchas cosas de la historia o de la exploración da más tiempo para que te centres en otras cosas por ejemplo a ver típico jugador de Zelda Breath of the Wild pues yo soy super tryhard y ya completé el juego al 100% y solo me tomó 50 horas o 70 horas. Es un juego súper recomendable, hermoso y con una historia emocionante. Lo sé porque de hecho lo he jugado. En cambio Pokémon lo hacen cada vez más infantil y no me tomó nada terminarlo. En un día o dos a lo mucho eh, ya lo terminé. Pésimo servicio, no compren Pokémon Espada y Escudo. Ahí notas claramente cómo es solo una persona casual, que a lo mejor pues es este el primer juego de Pokémon que juega, que no sabe que después de la historia principal siempre quedan muchas cosas por hacer y en este caso se simplifica la historia para dar pie a la crianza y al competitivo, que es donde vas a estar más y más horas eh, de diversión. Yo por ejemplo llevo más de 150 horas de juego y aún me quedan cosas que quiero hacer, nuevos equipos que quiero probar, y ojo, al decir que simplifican la historia, no estoy diciendo que sea una mala historia, simplemente es la típica historia de Pokémon que ya conocemos y otro motivo por el cual no hacen historias más complejas o para adultos en Pokémon es porque el público objetivo es el infantil y yo... Yo recuerdo claramente que a mis 7 o 8 años ni pelaba la historia. De hecho, cuando había mucho texto, lo saltaba rápido sin siquiera leerlo. Y estoy seguro que a más de uno le pasó. Que ahora seamos adultos y disfrutemos leyendo cada diálogo o cada giro argumental es entendible. Así que yo diría que simplemente disfrutemos de la historia. Pero si de repente sientes que algo es demasiado infantil, recuerdes cuál es el público objetivo del juego. De todas maneras, la historia de Pokémon Espada y Escudo le, pondría pon a ver, le podría poner fácilmente un 6 o 7. A la de la Isla de la Armadura un 8 o 9, porque sí disfruté bastante de ella. Y espero que con Nieves de la Corona sea igual o mejor. En fin, vamos a pasar a lo más importante porque si no este video va a quedar demasiado largo. A ver, los DLCs es lo peor que han hecho. No valen la pena. ¿Cómo se atreven a vendernos un juego incompleto y tienen la cara tan dura para después vendernos el resto en partes de DLCs? O sea, ¿no les bastan los 60 dólares que cuesta el juego base? Más aparte el online, más el Pokémon Home. 
también nos venden lo que debería haber estado en el juego base desde el principio a 30 dólares. ¡Qué sacrilegio! La mitad de lo que cuesta el juego base, por Dios, esto sí que es un robo y que conste que estoy siendo pues demasiado sarcástico, a más no poder. Y ojo, también con el punto de que Pokémon Home, también mucha gente se quejó por eso y me pareció de lo más absurdo posible. A ver... Se tuvo que crear un juego o programa extra que cumpla con las funciones del Pokébank de las generaciones anteriores para esta nueva saga de juegos de Pokémon que saldrán en Switch, sirviendo de puerta de enlace con las generaciones anteriores y futuras, y también con Pokémon GO y los juegos de Let's Go Eevee y Pikachu. Es un programa muy completo que sirve como Pokédex nacional y tiene muchísima capacidad para poder guardar, a ver, para poder guardar a muchos Pokés creo que hasta 6000, también sirve para intercambiar este Pokémon como si fuera la GTS y puedes crear grupos de intercambio y con todo eso querían que fuera completamente gratis, que de hecho sí es gratis, pero solo las funciones básicas, una caja para guardar 30 Pokémon, puedes participar en intercambios, caja prodigiosa de 3 Pokémon y GTS, lo cual creo que está bastante bien para ser gratis. Si quieres almacenar más y transferir tus pokés de generaciones pasadas, te va a costar. Pero aquí no le veo lo malo, es una versión mucho, muy mejorada del Pokebanco. Y el Pokebanco siempre fue de pago, salvo que te regalaban el primer mes gratis. Y lo podías aprovechar si nunca lo habías usado, precisamente para pasar tus Pokémon a Pokémon Home, pagando solo un mes de Home y listo. Además que, siendo sinceros, yo creo que Pokémon es de los pocos juegos que te dan tanto por tu dinero. En otros juegos, por ejemplo, si jugaste una versión anterior de esa saga, te regalan una skin o un ítem o algo así. Por ejemplo, en FIFA, los que juegan y gastan para formar sus mejores equipos año tras año, pues lo hacen y con gusto y ya. <ríe> Aquí en Pokémon nuestro dinero por ejemplo de juegos anteriores no se desperdicia porque puedes almacenar y trasladar tus mejores Pokémon y equipos Pokémon a Pokémon Home y de ahí a futuros juegos y ya no tienes que volverlos a conseguir o gastar tiempo criando, etc. Yo siento que es algo muy muy bueno y que nadie se ha puesto a pensar y que todos lo dan por sentado, pero es algo que a mi punto de vista le da mucho valor a nuestras horas de juego y a nuestro dinero y creo que los únicos que se quejaron al respecto de Pokémon Home eran puros jugadores casuales que no entienden, que no entienden todo esto y que no sabían que el Pokébanco desde siempre fue de pago y ahora con una versión mucho mejor del Pokébanco pues obviamente iba a ser así sí o sí y ya para finalizar los DLCs no sé si se dieron cuenta pero son dos DLCs o sea que estás pagando 15 dólares por cada uno y le añaden a tu juego base muchísimas horas más de diversión con un montón de cosas nuevas me pondría a hacer una lista de todo lo que añade la isla de la armadura, pero creo que no hace falta. Simplemente diré las que me vienen rápido a la cabeza. Nueva historia postgame y desafíos en el dojo maestro. Un montón de desafíos que son como la torre batalla pero mejorada. Más desafiante y todo. Jefe secreto. Tutor de movimientos con movimientos nuevos. Un área silvestre mucho mejor que el área silvestre base. Incluso tus Pokémon te siguen fuera de su Pokéball. Y por toda el área hay muchísimos ítems útiles. Y árboles de vallas más bonguris para crear Pokéballs raras. El poder capturar más de 100 Pokémon que no estaban disponibles este hasta el momento, nuevo Pokémon legendario que está chetadísimo nuevos ítems y accesorios y lo mejor para las personas que nos gusta el competitivo y la crianza Pokémon, un NPC legalizador de Pokémon de generaciones pasadas, porque había una regla en el competitivo que no te dejaban participar con Pokémon que no hubieran nacido en Galar pero ahora con este nuevo NPC te evitas las horas de estar criando de nuevo a tus Pokémon, simplemente pasas algún Pokémon de digamos a Lola de la Pokémon Home, vas a donde está este nuevo NPC y lo vuelves legal para participar en competitivo, así de fácil, así que siendo francos yo siento que valen mucho la pena los DLCs, además objetivamente es mucho mejor los DLC que como les decía antes tener que comprar un tercer juego como estábamos acostumbrados hasta el momento. Y así por la mitad del precio de un tercer juego Tenemos ese contenido en DLCs Lo cual también es bueno Porque no tienes que volver a jugar todo desde el principio Sino que simplemente ya con tu partida de escudo o espada Le añades el DLC o los DLCs Y tienes todos los beneficios Más tu partida intacta 
Para mi punto de vista es mucho mejor así que comprar un tercer o cuarto juego, pero algunos no lo ven así y yo me pregunto, ¿Hubieran preferido que este año hubieran sacado Pokémon Armadura y Corona y tener que pagar 60 dólares por cada uno? Yo creo que no. Y todavía para rematar, esto es, es la bomba. El DLC trajo una actualización para todos. No importa que no hayas comprado el DLC, es una actualización gratuita con la que puedes tener a los más de 100 Pokémon que regresan, los puedes pasar desde tu Pokémon Home o intercambiándolos con tus amigos, así que a fin de cuentas no sé de qué se quejan, o sea, no sé ni siquiera de qué se quejan si gratuitamente van a poder conseguir lo más importante, a los más de 100 Pokémon, lo cual es algo nunca antes visto. Yo, por ejemplo, que no compré Pokémon Ultra Sol o Ultra Luna y solo tengo Pokémon Luna, no puedo obtener a Pokémon como ser ahora. Y si lo quiero, a fuerzas tengo que comprar o gastar pues en el Ultra Luna. Así que por donde lo vea, los DLC son beneficiosos para todos, los compres o no. Y bueno, yo creo que eso sería todo por este video. Esta fue mi opinión sobre Pokémon Espada, Escudo y la Isla de la Armadura. Espero que les haya gustado y ya saben, si les gustó, pueden dejar su suculento like, comentar, compartir, suscribirse aquí al canal si no lo están. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente. Chao.